الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفا اما بعد நண்பர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ் ஜலஷானு தாலா உலகத்தை நடுநிலையாக்குறதுக்காக இரண்டு இனத்தை படைச்சிருக்க ஒரே இனமா இருந்திருந்தால் அல்லாவுக்கு ஒரே இனத்தை கூட வச்சிருக்க முடியும் உலகத்தில் ஆனினமாகவே அப்படியே இருக்கணும் பிறகு உற்பத்தி எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டால் அது நமக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் வச்சிருக்க முடியும் அல்லாவுக்கு எப்படி அதில் தாதமலை சிலாத்திலிருந்து குழந்தைகள் வந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பளைக்கு தானாகவே ஐம்பது வருஷம் முப்பது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆனால் ஒரு பையன் பிறக்கும் நல்ல ஒரு பொம்பளை பொம்பளை பிறக்கும் ஆம்பளைக்கே பிறக்கும் அப்படி கூட அல்லாவுக்கு வைக்க முடியும் வைக்க முடியாதா நல்லா நினைச்சிருந்தால் முடியும் இல்லை உலகத்தில் பெண்ணினமாகவே வச்சிருந்து பெண்கள் இருந்தே குழந்தைகள் பிறந்துக்கிறது அப்படியும் அல்லாவுக்கு வைக்க முடியும் எப்படி மரியம் அலை இஸ்லாத்துக்கு குழந்த பிறந்த மாதிரி ஆதம் அலை இஸ்லாமுக்கு குழந்த பிறந்த மாதிரி பிறகு அதிலிருந்து உற்பத்தியான மாதிரி எத்தனையோ செய்திருக்க முடியும் ஆனால் அல்லாஹு தாலா ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இரண்டு இனத்தை படைத்து அந்த இரண்டு இனத்துக்கிடையே அல்லா குறிப்பா சொல்றா ஒன்னு சுகூன் இன்னொன்னு மவத்தத் இன்னொன்னு மஹபத் பஜால பைனுக்கும் மவத்தத்தம் வரஹ்மத்தன் மவத்தத் ரஹ்மத் சுகூன் இந்த மூணும் அல்லாஹு தாலா வச்சிருக்கு இது அல்லாஹனுடைய அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதற்கு ஒரு பெரிய ஆதாரம் என்றும் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லும் அத்தாட்சிகள்ாஹனுடைய அத்தாட்சிகள் அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் அல்லாவை பார்க்க முடியாது தாய்மார்கள் அல்லாவை பார்க்க முடியாது ஆனால் அல்லாஹ் ஒரு இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் நீங்கள் ஆணாக ஒரு சிலர் ஆணாக இருப்பதும் சிலர் பெண்ணாக இருப்பதும் ஆண் ஏன் ஆணாக இருக்கிறார் பெண் ஏன் பெண்ணாக இருக்கிறார் ஏதாவது காரணம் சொல்ல முடியுமா உலகத்தில் சில பேர் இந்த விஞ்ஞான ரீதியில் சொல்லும் போது காரணங்கள் இருக்கலாம் இல்லைங்கிறது இல்லை ஆனால் அதுதான் காரணம் என்று நிர்ணயிச்சிட முடியாது இந்த எண்பத்தி நாலு குரமோசம் இருக்கு அதில் எண்பத்தி மூணு குரமோசம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதன் மீதே ஈமான் கொள்றதுக்கு அந்த குரமோசத்தின் மீது ஈமான் கொண்டாடுறது அந்த ரொம்ப மோசம் நான் குரமோசத்தை காரணமாக்கி அல்லாஹ ஆக்குகிறான் என்றுதான் ஈமான் கொள்ளணும் இந்த உலகம் தாருல சுபாப் காரணங்களை கொண்டுதான் காரியம் நடக்கும் ஒண்ணுமே இல்லாம திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஒண்ணு உண்டாயிராது இந்த உலகம் சொர்க்கத்தில் அப்படி உண்டாகும் ஆனா இந்த உலகத்தில் அப்படி உண்டாகாது அப்படி உண்டாகாது என்ற காரணத்தினால ஒரு காரணத்தை கொண்டல்ல காரியத்தை நடத்துகிறான் அல்ல நடத்துகிறான் சொல்லணும் காரணம் நடத்துச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது அதனால ஆணானதும் ஆணாக ஆனதும் பெண்ணாக ஆவதும் அல்லாஹனுடைய சக்தியினாலே ஆக்கின பிறகு அதான் அல்ல சொல்லும் மின் ஆயாத்தி அன்ஹல கலக்கும் மின் அனுசிக்கும் அசுவாஜன் உங்களுடைய மனித பிறவியிலிருந்தே ஒரு ஜோடியை உங்களுக்கு எல்லாம் படைத்திருந்திருக்கிறான் இப்ப இங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஆ பெண்களுக்கு சொல்ற சில விஷயம் இருக்கு பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் சேர்ந்த விஷயத்தை தான் முக்கியமாக கவனிக்கணும் அதில் குறிப்பாக ஆண்களை எப்படி ஆக்கியிருக்கிறான் லித்தஸ்குனு இலைஹா உங்களிலிருந்தே ஒரு ஜோடி உங்களுக்கு படைச்சு அந்த ஜோடி இல்லாம நீங்க சுகூன் பெற முடியாது அமைதி பெற முடியாது அந்த ஜோடி இல்லாம அமைதி பெற முடியாது ஏன்னா குரான்ல எல்லாம் சொல்லிட்டா லித்தஸ்குனு இலைஹா அதனால தான் எந்த பாதிரியா இருந்தாலும் அமைதி இல்லாமல் தான் படுத்திருப்பார் ராத்திரி எவ்வளவு பெரிய பாதிரியா இருந்தாலும் அவருக்கு அமைதி போயிடும் வெளியே சொல்லுவாரு சில சமயத்தில் சொல்ல மாட்டாரு சில சமயத்தில் அவருக்கும் குழந்தை பிறக்கும் அதெல்லாம் உலகத்தில் சகஜம் எந்த சாமியாருக்கும் பிறக்கும் ஏன்னா சாமியாரா இருக்காத சொல்றான் நீ ஏன் சாமியாரா இருக்கிற பாதிரியா இருக்காத சொல்றான் அவள் இருந்தால் தான் உனக்கு அமைதி சண்டையெல்லாம் போடலாம் அந்த சண்டையே அமைதிக்காக தான் சண்டை போடுறது அது அமைதி யுத்தம் நமக்கு இடையில் நடக்கிறது எப்படி நம்ம அமைதிப்படை நடத்தி சண்டை நடத்துறாங்கல்ல பல நாடுகளுக்கு அமைதிப்படை நம்ம நாடு நடத்தி அனுப்புறாங்க அங்க போய் இந்த அமைதிப்படை போய் என்ன செய்யும் சண்டை தான் போடும் சண்டை போட்டு தான் அமைதி உண்டாக்குறது இதே போல அல்லாஹு தாலா ஒரு சுகூன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் பெண்ணின் மூலமாக அந்த சுகூனும் எப்படிப்பட்டது ஆணுக்கு எப்படி பெண் தேவையோ அதே போல பெண்ணுக்கு ஆண் தேவை இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்ட உலகத்தில் குடும்பம் நடத்த முடியாது உலக உலகத்தில் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது வாழ்க்கை நடத்தினால் அது மனித வாழ்க்கையாக இருக்காது 
பல்க்கு சொல்ல போனால் மிருக வாழ்க்கையாக கூட இருக்காது அதை விட கெடுகட்ட வாழ்க்கையா போயிடும் ஏனென்றால் மிருகமும் ஜோடியோடு தான் வாழ்க்கை நடத்துகிறது சில மிருகம் தனக்கே என்று ஒரு ஜோடி எப்பவும் வச்சுக்கிறது நிரந்தரமா சிட்டுக்குறி தனக்கு தனக்கு ஜோடி நிரந்தரமா இருக்கும் அது கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணல ரிஜிஸ்டர் பண்ணல ஆனா ஒரு குருவியோட தான் இருக்கும் புறா ஒரு புறாவோட தான் இருக்கும் சிங்கம் ஒரு சிங்கத்தோட தான் இருக்கும் சில மிருகம் இருக்கு கழுத நாய் எப்பப்ப எது கிடைக்குதோ அது 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 வேற அதுக்கு அது ஒரு சிபத்து அது ஒரு குணம் அது அதுக்கு எந்த நேரத்தில் எப்படி முடியுதோ அப்படி செய்துகிட்டே போய் சில மிருகம் இருக்கு மனுஷன் பார்த்தா ஒன்றும் செய்யாது பக்கத்தில் கூட போகாது காகத்தை எப்பவும் பார்த்துருக்க முடியாது காகம் ஆண் காகம் பெண் காகம் ஒன்னா சேர்றதை பார்த்தே இருக்க முடியாது சில மிருகம் இருக்கு நம்மள பார்த்தா தான் அது ஏதாவது செய்யும் அப்படியும் சில பேர் கோலத்தில் கோழி கோழி அடைச்சி வச்சிருக்கிறோம் விடிய விடிய கூட்டுக்குள்ள இருக்கு ஒன்றும் செய்யாது வெளியே திறந்து விட்ட உடனே அதை பார்க்க முடியும் கோழி வச்சிருக்கிற வீட்டில் பார்த்தா தெரியும் இது உலகத்தில் அல்லாதால் வித்தியாச வித்தியாசமாக என்னாலே படைக்க முடியும் என்பதை படைத்து விட்டு மனிதனை பொறுத்தவரை எல்லாம் படைத்து தந்திருக்கிறான் ஒரு பெண்ணை படைத்து இருவரும் சேர்ந்தால் தான் அங்கே அமைதி உண்டாகும் ஆனால் பெண்ணுடைய குணத்துக்கும் ஆணுடைய குணத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இருக்கிறதே மலைக்கு மடுவுக்கும் இல்லை வானத்துக்கு பூமிக்கு இடையில் இருக்கிற வித்தியாசம் ஆணுடைய அறிவு ஆணுடைய சிந்திக்கும் தோரணை ஆணுடைய கண்ணோட்டம் ஆணுடைய அறிவுடைய அறிவு வேலை செய்யும் வழி ஆணுடைய அறிவு பெண்ணுடைய அறிவு சொல்லல ரெண்டு பேருக்கு அறிவு இருக்கு நமக்கு எத்தனை அறிவுங்க சும்மா சொல்லுங்க நமக்கு மொத்தம் எத்தனைங்க நம்ம கொஞ்சம் அறிக்கு இல்ல கொஞ்சம் குறைவா நமக்கு ஆறு தான் அவங்களுக்கு ஆறு தான் அதுல ஒன்றும் அறிவு எல்லாம் குறை இல்லை அந்த அறிவை உபயோகப்படுத்துற முறை பெண்ணுக்கு ஆணுக்கு மகா பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ஆணுக்கு ஆணுடைய அறிவை உபயோகப்படுத்துற முறையில தன்னுடைய அதாவது சாதக பாதகங்களை அனுசரித்து ஆண் அறிவை உபயோகிப்பார் ஆசையும் கலந்திருக்கும் ஆனால் சாதக பாதகங்கள் அதாவது வரவு செலவு அவரிடத்தில் இருக்கிற முதல் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்ற யோசனை இது இல்லாம போயிட்டா என்ன ஆகும் அதற்குரிய காரணங்களை கண்டுபிடிச்சு அதற்காக வேண்டி உள்ள வழி எப்படி நல்லா விளங்குற மாதிரி சொல்றதா இருந்தா ஜவுளி கடைக்கு போறோம் ஜவுளி கடைக்கு போறோம் துணி வாங்குறோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஷாப்பிங் போனோம் அவ்வளவு போறாங்க இப்போ ஏன் போறாங்கன்னு போயிட்டு ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துட்டு காசியை கொடுத்து இந்த கடினாயம் விலைக்கு வாங்குறதுக்கா தமிழ் பழமொழி சொல்றேன் காசை கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்த பிறகு வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க இதுதான் கிடைச்சிச்சா இதுக்கு தான் போனீங்களா அட கடக்காரன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னா இந்த துணி நல்ல துணின்னு கடக்காரர் சொன்னாரு என்ன கடக்காரர் கெட்டதுன்னு சொல்லுவாரு எங்க போச்சு இது என்ன பதில் சொல்றது அது போச்சு நிக்கா புஷ்யத்தில் கையெழுத்து போட்டா நிக்க போச்சு அது எங்க போச்சு நிக்கா புஷ்யத்தில் அத்தனையும் உன்னிடத்தில் ஒப்படைத்தேன் அப்படின்னு தான் கையெழுத்து போடுறோம் அதனால ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் போனாங்க ரெண்டு துணி எடுக்கிறாங்க நல்ல வந்து உயர்ந்த துணியா எடுக்கிறோம் எடுத்து எல்லாம் போட்டாங்க கடைக்காரங்க தெரியும் இவர் எவ்வளவு எவ்வளவுக்கு வாங்குவாரு அப்ப அதை விட எவ்வளவு கூட போட்டோம் அதெல்லாம் ஒரு அதெல்லாம் ஒரு பண்ண அது எடுத்து போட்டாரு இப்ப நாம அந்த துணியை பார்க்கும்போது எங்க நல்லா இருக்குதுங்களா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு ஒரு சுடிதார் வச்சுக்கோ இந்த காலத்துல எல்லாம் வாங்குறது தானே ஒரு சுடிதார் அவங்க கேட்கறாங்க நல்லா இருக்குதான்னு கேட்கறாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடுவோமா நல்லா இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பாக்குறத விட நம்ம பாக்கெட்டு நல்லா இருக்குமா இருக்காதா இதையும் அதையும் கால்குலேட் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் இந்த பாக்கெட்டுக்கு அது ஒத்து வரலா கலர் அவ்வளவு நல்லா இல்லையே அசல்ல காசு அவ்வளவு நல்லா இல்லையே இது சொல்ல முடியாது இல்ல நீங்க நம்ம வேற இடத்துல வச்சிருக்கிறோம் நம்முடைய நடப்புல வேற இடத்துல ஆக்கிட்டோம் ஆகையினால பெண்களுக்கு உரிமை கொடுத்தது மட்டுமல்ல பெண்கள் பெண்களை பற்றியே பேசக்கூடாது என்று சொன்ன காலத்தில் பெண்களை பெண் குழந்தை பிறந்தால் குளிரோண்டி புதைக்கிற காலத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இடத்துல அரம நாட்டில் பெண் குழந்தை தன்னுடைய கையால குளிரோண்டி புதைச்சாங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய கொடுமையான எண்ணம் இருந்திருக்கணும் அப்படி அப்படிப்பட்ட காலத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவரை பற்றி இந்த சூழ்நிலா இடத்துல வந்து சல்லல்லா இஸ்லாமத்தில் வந்து ஒரு குறை சொன்னார்கள் இந்த என்னுடைய கணவர் இப்படி செய்கிறார் நீண்ட நீண்ட நிகழ்ச்சி அது அந்த பெண் அந்த கணவர் ரசூல்லா இடத்துல வந்து குறை சொன்னது விஷயத்தை குரானிலே அல்லாஹு தாரா சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் இந்த பெண்ணுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் என்ன சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க அந்த பெண்ணுடைய பேச்சை அல்லாஹ் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி அந்த பெண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அல்லாஹ் கொடுத்தான் ஒன்னு இருக்கு சூரத்து நிசாரிய குரான் இருக்கு 
இன்னொரு பக்கம் கசமியல்லா கோல் இல்லத்தை துஜாதி இருக்கிறது இன்னும் பாக்கி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆக இஸ்லாம் தான் உலகத்திலே பெண்மைக்கு அவர்களுக்கு பெண்களுக்கு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகளையும் கொடுத்து அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் கொடுத்து ஆண்கள் பெண்களோடு எப்படி நடந்து கொள்ளுங்கிற முறையும் வகுத்து கொடுத்து சரியான பாதை இந்த உள்ள இருக்கிறது வெளியே இருக்கிறதுங்கிறது இருக்குதே இது இந்த பேசுறதே அது நான் சொல்லுவேன் கூறு கெட்டதனம்னு சொல்லுவேன் பொம்பளை உள்ள இருக்கணுமா ஆம்பளை வெளியே இருக்கணுமா பொம்பளை எல்லாம் வெளியே வரக்கூடாதான் எனக்கு பணம் பாக்கெட்ல இருக்க இதுக்கு போய் என்ன பேச்சு பணம் உள்ளேவா இருக்கணும் ஏன் வெளியே வந்தா என்ன செருப்பு வெளியே போட்டு வர்றமே பணத்தை மட்டும் ஏன் உள்ள வச்சுக்கிறேன்னு கேட்டான் எங்க பள்ளியாசல் வரும்போது செருப்பு எங்க போட்டு வரும் எந்த ஜோப்ல ஒண்ணு இந்த ஜோப்ல ஒண்ணா சில பேர் அவ்வளவு பெருசு பெருசா வச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்துல வந்து எங்களை மாதிரி அஜித்மார்கள் இருந்தாங்க ஏன்னா வீட்டுல என்ன இப்ப சீரணி அதெல்லாம் கொடுப்பாங்களே நிறைய நல்லா போடுறதுக்கா இப்ப குறைஞ்சு போச்சு அதனால பாக்கெட்டை நாங்களும் சின்னது பண்ணிட்டோம் இல்லைன்னா அதுக்கு மாத்தமா பணமும் வாங்கிக்கிறோம் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா பணத்தை மட்டும் உள்ள வச்சுக்கிறீங்களே செருப்பை மட்டும் ஏன் வெளியே விடுறீங்க அப்படி கேட்க முடியுமா கேட்டா இது புத்திசாலிதனமான கேள்வியா இதே போல ஆண்கள் மட்டும் வெளியே சுத்தனாங்களே பெண்கள் உள்ள இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா இதே கேள்வி திருப்பி கேளுங்க செருப்பெல்லாம் வெளியே இருக்கு பணம் மட்டும் உள்ள இருக்கு அடுத்த கேள்வி கேளுங்க நாக்கெல்லாம் நாக்கு வெளியே இருக்கு கண்ணு வெளியே இருக்கு காது வெளியே இருக்கு குடல் சிறுகுடல் பெருகுடல் என்னங்க ஈரல் கல்லீரல் மண்ணீரல் இதெல்லாம் ஏன் உள்ள இருக்கு இதையும் வெளியே விடுங்க கேட்கலாமா அப்படி ஆனா அது உள்ள இருக்க வேண்டிய பொருள் உள்ள இருக்கிறது இது வெளியே இருக்க வேண்டிய பொருள் வெளியே இருக்க விளங்கலாம் போய் சாக எங்கேயாவது முட்டிக்கிட்டு வெளியே வந்தால் என்ன ஆகும் பெண்களை படிக்க வேண்டாம் சொல்லல பெண்களை ஓத வேண்டாம் சொல்லல பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டாம் சொல்லல முகமது ரசூல்லா இசல்லா சொல்ல அப்படி சொன்னதாக யாரும் காட்ட முடியாது கல்வி கற்கணும் பெண்கள் எப்படி கற்கணும் அப்படி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பெண்களுக்கு எது தேவையோ அதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பெண்கள் எப்படி கற்றுக்கொண்ட எந்த எந்த கல்வி கற்றுக்கொண்டு எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் பெண்மையோடு வாழ்க்கை நடத்த முடியுமோ அது கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹத்தால ஆணனும் பெண்ணும் ஏன் படைச்சான் ஆண் செய்யற வேலையெல்லாம் பெண் செய்யறமா இருந்தால் பெண்ணை ஆணா எல்லாம் படைச்சிருப்பான் அல்ல பெண் செய்யற வேலையெல்லாம் ஆண் செய்யறமான ஆணா எல்லாம் பெண்ணா படைச்சிருப்பான் அப்படி இல்லை ஆளுக்கு வேற ரூட் பெண்ணுக்கு வேற ரூட் அது ஆம்பளை இது பொம்பளை வித்தியாசம் தெரியலையா இப்ப வெறும் வந்து ட்ரெஸ் மாத்திக்கிறதுனால ஆம்பளை பொம்பளை ஆயிர முடியுமா இப்ப பொம்பளை ஆம்பளை ஆயிர முடியுமா இப்ப அப்படிதான் நடக்குது உலகத்தில் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு அந்த முடி கூட வெளியே தெரியாம நல்லா கட்டி அதுக்கு ஒரு இது போட்டு எல்லாம் போட்டு அப்போ ஆம்பளையா அது எப்படி ஆம்பளையாக முடியும் நிச்சயமா சகோதரர்களை இது ஒரு கேலி கூத்தானது இருவருக்கும் சமம் தாய்மார்களை கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு எல்லா சுகமும் இருக்கு மார்க்கம் எந்த தடை செய்யல வெளியே போக வேண்டாம் சொல்றது உங்களுடைய எல்லா வகையான பெண்மை பாதுகாப்புக்கு தான் இல்லையானால் உங்களுடைய பெண்மை பறிபோகும் அதற்காகத்தான் அல்ல அத்தால உள்ள இருக்க சொன்னான் பெரிய தேவை வந்தா போறதுல தப்பு இல்லை தேவை வந்தால் போறதுல தப்பு இல்லை மார்க்கம் வேண்டாம் சொல்லல ஆனால் தேவை எதுங்கிறத ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படி ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொண்டால் போகலாம் இப்ப ரெண்டு பேருக்கு சமூக உரிமைங்கிறது எப்படி நான் அடிக்கடி சொல்றது வந்து ரெண்டு பார்ட்னர் இருக்கிறாங்க ஒரு கடையில நீ இவர் ஐம்பது பர்சன்ட் பார்ட்னர் இன்னொருத்தர் ஐம்பது பர்சன்ட் பார்ட்னர் ரெண்டு பேரும் சம பார்ட்னர் இப்ப ரெண்டு பேரும் சம பார்ட்னர் இருந்தா ரெண்டு பேரும் ஒரே வேலை செய்வாங்களா வேற 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 வேலை செய்யணுமா இவர் போய் சேரல் உட்கார்ந்தார் கல்லாவில் உட்கார்ந்தார் பணத்தை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் இன்னொரு பார்ட்னர் வந்தார் நானும் ஒன்னும் ஒன்ன மாதிரி தான் நானும் தான் இவரும் வந்து அதே சேரல் உட்கார்ந்தார் அதே கல்லாவில் பணம் எண்ணுவேங்கிறார் இவர் இந்த பார்ட்னர் என்ன வேலை செய்கிறாரோ அதே வேலை அவரும் செய்யறேங்கிறார் அவர் என்ன செய்யறேங்கிறாரோ அதே வேலை இவர் என்ன செய்யறேங்கிறார் கடை விளங்குமா முன்னுக்கு வருமா பார்ட்னர் ரெண்டு பேரும் பிப்டி பிப்டி கருத்து சொன்னா ஒரு பார்ட்னர் உதாரணமா இப்படி இருக்கு அதுக்கு பர்ச்சேஸும் இருக்கு சேல்ஸும் இருக்கு ஒரு பார்ட்னர் சேல்ஸ் கவனிச்சுக்கிறார் ஒரு பார்ட்னர் பர்ச்சேஸ் கவனிச்சுக்கிறார் சாதாரணமா உள்ள இடங்களை பாக்குறோம் எங்கெங்க அவரை காணாமே அவர் போயிருக்கார் பம்பாய் போயிருக்கார் கொள்முதலுக்கு போயிருக்கிறார் எங்க நீங்க மட்டும் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களா ஆமா அவரு வாய் அவரு அவருக்கு பர்ச்சேஸ் செக்ஷன் அவருது சேல்ஸ் செக்ஷன் என்னது ரெண்டு பேருக்கு செக்ஷன் பிரிச்சுட்டோம் பிரிச்சதுக்கு பிறகு லாபம் இந்த வருஷம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கிடைச்சிச்சு ஆளுக்கு ரெண்டரை லட்ச ரூபா அதுதான் சமம் லாபத்துல ரெண்டு பேரும் சமம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கிடைச்சது பரிச்சேஸ்கா இருக்கு மூணு லட்சம் இவருக்கு ரெண்டு லட்சம் கிடைக்காது பிப்டி பிப்டி பார்த்து என்ன அர்த்தம் சொன்னா ரெண்டு பேருக்கு சமம் இந்த பிப்டி பிப்டி பிஸ்கட்லயும் அப்படித்தான் நம்ம எவ்வளவு வாங்குறோமோ அதுல பாதி காசு
படுக்கையில ரெண்டு பேருக்கு சம உரிமை இருக்கு வீட்டை உபயோகிக்கிறது ரெண்டு பேருக்கு சம உரிமை இருக்கு வீட்டுடைய சுகத்தை அனுபவிக்கிறது ரெண்டு பேருக்கு சம உரிமை இருக்கு ஒரு நூல் கூட ஆணுக்கு கூடுதல் கிடையாது ஒரு நூல் ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு குறைவு கிடையாது இதுதான் சமம்ங்கிறது கருத்து சமம்ங்கிறது கருத்து லாபத்திலேயோ சுகத்திலேயோ இன்பத்திலேயே சமம் வேலையில சமம் அர்த்தம் இல்ல அப்படி எப்படி வேலையில சமமா இருக்க முடியும் உலகத்தில் எல்லாரும் வேலையில சமமா இருக்க முடியுமா நான் அப்ப பிரதமரா இருக்கணும் நான் என்ன மட்டுமா எல்லாரும் இன்சான் தானங்களை நம்ம எல்லாரும் எல்லாருக்கும் வேலை சமமா கொடுக்க முடியுமா அவருக்கு அவருக்கு மட்டும் என்ன பிரதமர் இவர் மட்டும் என்ன சாதாரண ஆள் இன்னொருத்தர் ரோடு ரோடு கூட்டுறாள் ஏன் அப்படி வச்சிருந்தா அப்படி இருந்தா தான் உலகம் நடக்கும் அப்படி இருந்தா தானே உலகம் நடக்கும் எல்லா துணியும் சட்டையாக வேண்டாம் அப்புறம் வேட்டி ஏதா இருக்கும் யோசிங்களா அது என்ன இது மட்டும் வந்து மேல போட்டுக்கிட்டு மரியாதையா இருக்கிறீங்க அது கீழே அசிங்கமா இருக்குது நான் அசிங்கமா நடத்தல படுறேன் அதனால என்னை மேல மரியாதையா வைங்க அப்படின்னு எல்லா துணியும் சட்டையானா கீழே என்ன ஆகும் முடியுமா அது எங்க எல்லா தோளும் மணிப்பிர சாயிட்டா செருப்பு ஏதாகும் அதனால வித்தியாசம் என்பது உலகத்தில் இருந்து ஆகணும் நான் சொல்ற அடிக்கடி ரயில போகும்போது நினைக்கிறது ஒரு பெட்டியில ஏறனா நிக்க இடம் இல்லை ரயில சில பெட்டியில ஏறனா நிக்க இடம் இல்லை காலு மேல காலு வச்சு அப்படி நிக்கிறார் இப்படி நிக்கிறார் கடைசி என்ன செய்யணும் பாத்ரூம்குள் நிக்கிறாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஒண்ணு அப்படி இன்னொன்னு போங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போங்க தனி ரூம் அவருக்கு இல்லைங்களா அது பெட் ரெண்டு பேர் படுக்கலாம் அவருக்கு ஒரு ஒருத்தர் கொடுக்கற பெட்ல ரெண்டு பேர் படுக்கலாம் இங்க நிக்க இடம் இல்லாம இருக்கலாம் அவனுக்கு ரெண்டு பேர் படுக்கிற இடம் ஒரு ஆளு கொடுத்திருக்குது அதுல வேற தலைமாட்டில் லைட் அப்புறம் ஃபேனு அப்புறம் இனி ஏசியில் ஏறிட்டீங்கன்னா சொல்லவே வேண்டியது இல்லை ஸோ கம்பெனி தலையனை எல்லாம் கொடுத்து ஒன்று மட்டும் தான் பாக்கி குடும்பம் நடத்துறது பாக்கி பாக்கி எல்லாம் கொடுத்துறான் ரெண்டு கம்பெனி ரெண்டு தலையனை எல்லாம் கொடுத்துறான் இனி சில கோச்சு இருக்கு அதுல டீ ஒரு மினரல் வாட்டர் பாட்டிலு அதெல்லாம் இந்த சதாப்தி எல்லாம் போனா எல்லாம் கொடுத்துறான் இவ்வளவு அதுலயும் கொடுக்கறான் அது என்ன அவருக்கு என்ன அப்படி கொடுக்கறீங்க இவருக்கு நிக்க இடம் இல்லாம போறாருன்னு சொன்னா காசு கொடுத்தவருக்கு அப்படி கொடுக்கறீங்க காசு கொடுக்காது காசு அவர் வித்தியாசம் வரக்கூடாதுன்னா அவருடைய காசு தானதான் வித்தியாசத்தை உண்டாக்குது கம்யூனிசம் கம்யூனிசம் பேசுறது ஒரு கிருக்குத்தனம் இல்லது காசை வச்சுதானே வித்தியாசமே வருது நீங்களே போனீங்க இல்ல நானே போனேன் மட்டமான ஆள் தான் நானு நான் போய் ஏசி காசு கொடுத்தா என்ன ஏசியில் விட்டுருவீங்க அப்ப என்னை அவரை வித்தியாசப்படுத்தினது காசா வேற ஒன்றா அதனால வித்தியாசம் உலகத்தில் இருக்கத்தான் செய்யும் நபிவார்கள் கூட வித்தியாசம் இருந்திருக்கு நவியாக்கள் வித்தியாசம் இருந்திருக்கு மனிதர்கள் வித்தியாசம் இருந்திருக்கு அதே போல இந்த வித்தியாசம் எல்லாத்திலும் இருக்கும் ஆண் வித்தியாசம் சொன்னா இங்க ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வேலை வித்தியாசமே தவிர லாப வித்தியாசம் கிடையாது வேலைதான் வித்தியாசம் லாப வித்தியாசம் கிடையாது ஒரு ஆண் தன்னுடைய மனைவியை சந்தோஷப்படுத்தா ஒரு சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்டார் ஒரு ஆண் தன்னுடைய மனைவி அது எப்படி கேட்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க யாரும் ஒத்துக்கு தயார் இல்ல ஹதீசுடைய கருத்து கேருக்கும் ஹைருக்கும் இல்லையா அலி உங்கள நல்லவர் யார் உங்களுடைய வீட்டுல நல்லவர் நீங்க பேர் வாங்கணும் அப்பதான் நீங்க நல்லவர் புரசவாக்கம் பள்ளிவாசல பயான் படி நல்லவர் பேர் வாங்கிட்டு போனா வீட்டுல போய் கேட்கணும் உங்களுக்கு இதே பொழப்பும் வாங்க அவங்க எங்க வீட்டுல சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இவர் சொன்னாலும் மாத்திக்க போறது இல்லைன்னு அப்படி பழக்கப்படுத்தி வச்சிருக்கா அவங்க அதை பெருசுப்படுத்திக்க மாட்டாங்க ஆனா சில வீடுகள்ல அப்படி சாத்தியப்படாது எதையும் சொல்ல முடியாது எடுத்து உடனே இப்போ ஆனால் இந்த சூழ்நிலை சொன்னாங்க உங்களுடைய வீட்டுல நீங்க நல்லவர் பேர் வாங்கணும் அப்பதான் நீங்க நல்லவர் எப்ப நீங்க நல்லவர் இல்லையே சொர்க்கத்தை எங்க போறீங்க எனவேதான் நான் சொல்லுகிறேன் ஒருவர் தன்னுடைய மனைவியை சந்தோஷப்படுத்தாதவரை சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது மனைவியை சந்தோஷப்படுத்தாதவர் அல்லாவை சந்தோஷப்படுத்த முடியாது ரசூலை சந்தோஷப்படுத்த முடியாது சரி இதே போல மனைவி கணவனை சந்தோஷப்படுத்தாதவரை சொர்க்கவாதி ஆக முடியாது ஜவுதி பற்றி கேட்டார்கள் கணவரை பற்றி ரசூல்லாத்த ஒரு ஹதீசில் வருது அப்ப ரசூல சொன்னாங்க கணவர் யார் தெரியுமா உன்னுடைய நரகம் அல்லது உன்னுடைய சொர்க்கம் அவர்தான் உன்னுடைய நரகம் அல்லது அவர்தான் உன்னுடைய சொர்க்கம் நீ அவரை நல்லா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ சொர்க்கத்துக்கு போற நீ அவரை கஷ்டப்படுத்தினே நீ நரகத்துக்கு போற ஹுவ அது ரசூல்ல சொன்னது அப்படி சொல்லல இந்த வார்த்தை வழங்கணும் அவர் உன்னுடைய சொர்க்கம் அல்லது நரகம் முடிவு பண்ணிக்க இங்கே தெரிஞ்சு போயிடும் உனக்கு சொர்க்கமா நரகமா அவரை நீ சந்தோஷப்படுத்தி இருந்தால் தாயே நீ அவரை சந்தோஷப்படுத்தி இருந்தால் சகோதரியே நீ உன்னுடைய கணவரை சந்தோஷப்படுத்தி இருந்தால் நீ சொர்க்கவாதி என்பதற்கு இந்த உலகத்திலேயே அடையாளம் அது இல்லை அவரை வருத்தப்படுத்தி இருந்தால் நீ நரகவாதி என்பதற்கு அதுவும் அடையாளம் இதே போல கணவர் மனைவியை அதிருப்திப்படுத்தி இருந்தால் அதுவும் அப்படித்தான் அதுவே சொர்க்கம் ரக வித்தியாசம் இருந்தது ஆனா இப்
வீட்டில் இப்போ நடக்கிறதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டா தானே சந்தோஷப்படுத்த முடியும் அதைத்தான் சொல்கிறது முதல்ல சந்தோஷம் தான் எதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது உண்மை ஆனால் சந்தோஷம் தான் எது சந்தோஷம் என்றால் எது ஐந்து நேர தொழுகையிலே சந்தோஷம் வருகிற மாதிரி கணவர் மனைவி ஆக்கணும் மனைவி கணவர் ஆக்கணும் விக்ரலி திராவத்திலே சந்தோஷம் வர்ற மாதிரி ஆக்கணும் அநாகரிகமான காட்டு பிராண்டித்தனமான கிருக்குத்தனமான பைத்தியகாரத்தனமான பாவமான செயல்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்தாலே சந்தோஷம் போயிடணும் கணவர் கொண்டு வந்தா மனைவிக்கு சந்தோஷம் போயிடணும் மனைவி கொண்டு வந்தா கணவருக்கு சந்தோஷம் போயிடணும் அப்படி வீட்டை ஆக்கிட்டால் அப்படி வீட்டை ஆக்கிட்டால் எப்படி ரசூல்லா செல்லாத செல்லமுடைய மனைமார்கள் ரசூல்லா ஆக்கினாங்க அதிலே தும்பு செல்லமாரது நினைக்கிறேன் ஹஜத் பதில பதில சுல ஹுதேபியாவில் எப்ப அவங்க திரும்பி போக வேண்டியது வந்துச்சு உம்ரா செய்யாம திரும்பி போக வேண்டியது வந்துச்சு அப்ப ரசூல்லா சொன்னாங்க அந்த குர்பானி அங்க கொடுக்கற குர்பானி கொண்டு வந்தவங்க நீங்க எல்லாம் அறுத்துருங்க எஹ்ராம் கலைஞ்சிருங்க மொட்டை அடிச்சிருங்க திரும்பி போயிடலாம் சுலுகு செய்தபடி உடன்படிக்கை செய்தபடி அடுத்த அடுத்த வருஷம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் மொட்டை அடிங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் இப்ப ஹஜ்ஜுக்கு போகாம இப்ப உதாரணமா இப்ப சொல்லுங்க பம்பாயில போய் ஏதோ ஒரு காரணத்தனா ஹஜ்ஜுக்கு போக முடியாம போச்சு எல்லாரும் இங்கேயே எஹ்ராம் போ எஹ்ராம் கட்டிட்டு போயிருந்தோம் மதராசில இருந்து பிளைட்ல ஏறி மதுரா பம்பாயில போய் இறக்கி விட்டு நீங்க எல்லாம் எஹ்ராம் அவுத்துட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு நம்ம செய்யுமா எங்க ஹஜ்ஜுக்கு போனவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்ல செய்வோம் அப்படி இங்க எஹ்ராம் கட்டிட்டோம் இப்ப எஹ்ராம் துணியோட பிளைட்ல ஏறிட்டோம் ஏதோ காரணத்தினால பிளைட் மக்காவுக்கு போல பம்பாயில இறக்கி விட்டு நீங்க எஹ்ராம் கலைஞ்சிட்டு மொட்டையை அடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போங்க இது என்னங்க ஹஜ் எப்படிங்க ஆக எப்படி போச்சு சொல்றீங்கன்னு கேட்பா அதே இதை விட சகாபாக்கள் தங்களுடைய சொந்த ஊரான மக்காவை விட்டு பிரிந்து வந்து அவர்களுடைய வேதனைக்கு பிறகு இவ்வளவு பெரிய வேதனைக்கு பிறகு அது பிலால் தலானு ஜாமத்துல சொல்லுவாங்களா அது வேற அபுகுரேரா இவங்களுடைய விஷயமெல்லாம் வருது நடு ஜாமத்துல முழுப்பு வந்து சொல்லுவாங்களா என்னுடைய மக்காவே என்னுடைய காபாவே என்னுடைய மக்காவே என்னுடைய காபாவே அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய மக்கா மேலே காபா மேல அல்லாவுடைய வீடு இப்ப ரசூல்லா சொன்னாங்க மொட்டை அழிங்கன்னு சொன்னாங்க உங்க பிராணி எல்லாம் அறுத்துட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு ஏகராம் கலைஞ்சிட்டு மதினாவுக்கு போலான்னு சொன்னாங்க எல்லாம் மொட்டை அழிங்கன்னு சொன்னா யாரும் மொட்டை அடிக்க தயார் இல்லை சாபாக்கள் ரசூல்லா சல்லா சுத்தத்துடைய இஷாராவின் மீது நடக்கிறவர்கள் அப்படியே நடப்பாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல ரசூல்லா சொன்னதா அவங்க செய்யல நாயசலாசன் ஒன்னு ரெண்டு தடவை சொல்லி பார்த்தாங்க வேற செய்யல பிறகு ரொம்ப வருத்தத்தோடு அந்த தன்னுடைய கூடாரத்துக்கு போனாங்க அதற்கு முசலமா அது எல்லா நினைக்கிறேன் அவங்க அங்க இருந்தாங்க அப்ப அதற்கு முசலமா பார்த்த உடனே என்ன கேட்டாங்க அல்லா அல்லாஹின் சாபம் உண்டாகட்டும் மண் அவபக்கை யார் சோல் அல்லா உங்களை இப்படி கோபப்படுத்தியது யார் ரொம்ப வருத்தத்தோட கோபத்தோடு வர்றாங்க பெண்களுக்குள்ள தாய்மார்களை நீங்க தைரியமா சொல்லுங்க உங்களுக்கு புத்தி கூட நானும் ஒத்துக்கிறேன் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா எழுதி கையெழுத்து போட்டுத்தரோம் வழி ஆனால் அது உபயோகிக்கிற விதம் தான் வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்ல வரோம் சந்தோஷம் தான் எது அதை விளங்குறது தான் வித்தியாசம் இப்போ அதில் துமசலமாக சொன்னாங்க நாயகமே தாங்க தங்களுடைய தங்களுக்கு முடி எடுக்கிறவரை கூப்பிடுங்கள் யோசனை சொல்லி கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு முடி எடுக்கிறவரை கூப்பிடுங்க நீங்க உட்காருங்க முதல்ல உங்க முடி எடுக்க சொல்லுங்க இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க வெளியே போனாங்க தங்களுடைய ஹஜாம் தங்களுக்கு முடிவு கூப்பிட்டாங்க தாங்க முடிவு எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க சாபாக்கள் பார்த்தாங்க எல்லாரும் முடிவு எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அவங்களே பழக்கம் இருந்துச்சு அவங்களே முடிவு எடுத்துக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு இப்ப நமக்கு வந்து முடிவு எடுக்கிறதுனாலும் முடிவு எடுத்தது அவங்களை ஒருத்தர் கொடுத்து முடிவு எடுத்துக்கிற பழக்கம் சாதாரணமா அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு அப்ப ஒருத்தர் கொடுத்து முடிவு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா முடிவு எடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த கவலையில அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா முடிவு எடுக்கும் போது தோலையும் சேர்த்து தீவிராங்க ரத்தம் வருது அந்த சீவரவருக்கு நான் சீவர் என்று தெரியல ரத்தம் வர்றவருக்கு ரத்தம் வருதுன்னு தெரியல அவ்வளவு கவலை தாய்மார்களை கொஞ்சம் கவனிங்க தாய் யோசனை சொல்லிக் கொடுத்து அதில் தூசலமாக மனைவி அதனால மனைவி சொல்ல மனைவி இப்படி ஆக்குங்கள் மனைவியை நம்முடைய வீட்டில் அப்படி ஆக்கணும் சார் நம்முடைய பொறுப்பு குள்ளுக்கும் ராயின் நீங்கள் மேய்ப்பாளர்கள் என்ன அர்த்தம் மனைவி எப்படி எப்படி மனைவியை உண்டாக்கணுமோ அப்படி உண்டாக்கி இருக்கணும் மனைவி உண்டாகிட்டால் மனைவி போல குழந்தைகள் உண்டாவாங்க சொல்ல போனால் குழந்தைகள் இருக்கு தாய் தந்தையினுடைய கார்பன் காப்பி ஒரு வீட்டில் அரபி பேசுனா குழந்தை என்ன பேசும் அரபி பேசும் பேசாதுங்களா உருது பேசுனா உருது பேசும் அரபு நாட்டில் போய் நம்மளால அஞ்சுக்கு போறவங்க இந்த பையன் தான் அரபி பேசுறானே 
இங்க பெரியவங்களுக்கே அரபி பேச தெரியல மதுசால ஓதிட்டு வந்து இங்க வந்து பார்த்தா சின்ன சின்ன பையன்லாம் அரபி பேசுறான் அட நம்ம ஊர்ல சின்ன சின்ன பையன்லாம் தமிழ் பேசலையா அரபி வீட்டுல பிறந்தா அரபி பேசுவான் தமிழ் வீட்டுல பிறந்தா தமிழ் பேசுவான் இங்கிலீஷ் வீட்டுல பிறந்தா இங்கிலீஷ் பேசுவான் ஏன்னா அவங்க பேசுறாங்க அதனால அதே போல தொழுகிற வீட்டில ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தை தொழுகையாளி ஆவான் தீனின்படி நடக்கிற வீட்டிலே ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தை தீந்தாரி ஆவான் அல்லா ரசூலை பற்றி அடிக்கடி பேசுகிற வீட்டிலே ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தை அல்லா ரசூலை பற்றி அவனும் அடிக்கடி பேசுவான் நம்ம வீட்டில் அல்லா ரசூலை பற்றி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப பாப்பா அத்தாவே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன மகன் கொஞ்சம் கூட நினைக்கலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போயிடுவாங்க அதான் இன்னைக்கு நடக்க சகோதரர்களே நாம் அல்லாஹோடைய பேச்ச கேட்டு நடக்காத காரணத்தினால தான் நம்ம குழந்தைகள் நம்ம பேச்சு கேட்டு நடக்கிறது இல்லை உண்மை அதுதான் நடக்கிறாங்க <laughs> இவர் நல்ல தீந்தாரா இருப்பார் இவர் பார்த்தா இவருடைய ட்ரெஸ் இவருடைய நடத்தை இவருடைய தொழுகை எல்லாம் தீந்தார் ஆனா பையனை கூப்பிட்டு என் பையன் இதுன்னு காமிக்கிறதுக்கு வைக்கப்படுவார் என் பையன் சொல்றதுக்கு வைக்கப்படுவார் என்ன காரணம் நம்முடைய நானும் நாமும் நம்முடைய மனைவியும் சேர்ந்து குடும்பத்தை குடும்பத்தில் எது உண்மையான சந்தோஷம் என்பதை விளங்க ஆரம்பித்து விட்டால் பிற கணவர் மனைவி சந்தோஷப்படுத்த முடியும் மனைவிக்கு மனைவி கணவரை சந்தோஷப்படுத்த முடியும் நம்ம குழந்தைகளை வளர்க்கும் போது எப்படி வளர்க்கணும் அதில் குறிப்பா பெண் குழந்தைகளை வளர்க்கும் போது ஆசையினுடைய அடிப்படையில் வளர்க்கவே கூடாது தாய்மார்களை கொஞ்சம் இது ரொம்ப கவனிக்கணும் பெண் குழந்தையும் சரி ஆண் குழந்தையும் சரி இப்ப நம்ம பழக்கம் என்ன ஆகி போச்சு பிறந்த அன்னைக்கு முன்ன காலத்தில் எல்லாம் நாற்பது நாளுக்கு பிறகு தான் ஏதோ அப்படி வச்சிருந்தாங்க ஒரு ஏதாவது துணி போடுவாங்க அது வரைக்கும் அந்த எந்த துணியில் சுத்தி வைக்கிறதுங்க என்ன துணி அதுக்கு பேருங்க பீ துணி அதான் கரெக்ட் அது துணிக்கு பேரே பீ துணி வந்தது பீ துணியில போறது கபன் துணியில வந்தது பீ துணியில இதுக்கு இடையில ஆடுற ஆட்டம் பார்த்தீங்கடா அடே அப்பா என்ன போல உலகத்தில் உண்டுமா வந்தது பீ துணியில போ போறது அதுவும் ஒரு பீ துணி தான் அதுலேயும் வந்து அதனால தான் பள்ளிவாசலுக்குள்ள ஜனாசா வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா என்ன மாதிரி ஒழுது இருந்து அதான் வெளியே வச்சு சொல்லுது அதுவும் ஒரு பீ துணி தான் கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும் புதுசா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இது கொஞ்சம் பழசா இருக்கும் ஆக இந்த ரெண்டு துணியில சுத்தி தான் வர்றோம் அந்த துணியில சுத்தி வந்தா இந்த துணியில சுத்தி போக போறோம் இப்ப இந்த குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து பிறந்த மறுநாளே அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு சென்ன சட்டை இப்பதான் தைக்கிறவங்க தச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களா விதவிதமா அது தச்சு பிற அதுக்கு பவுடர் அடிச்சு அதுக்கு பூ வச்சு அதுக்கு பொட்டு வச்சு இன்னும் குழந்தைக்கு என்னென்னே தெரியாது இங்க இருந்தே பழக்க ஆரம்பிக்குது கையில வளைய போட்டு விட்டு மோதிரத்தை போட்டு மாமாட்ட காட்டு மாமாட்ட காட்டு குழந்தைய மாமாட்ட காட்டு மாமா மாமா பார்த்து என்ன செய்ய போறாரு நன்னிட்ட காட்டு பேச்சிட்ட காத்து இழுப்பில் இருக்கிற காட்டு அதை காட்டு இதை காட்டு இப்ப குழந்தை என் கடைசியில் அல்லாட்ட போய் ஆண்டவனே என் வளையில பாருங்க தொழுகையை பாருன்னு சொல்ல தயார் இல்லை என்றைக்காவது குழந்தையை தொழுகும் போது ஏழு வயதானால் சூழ்நிலை தொழுக சொன்னார்களே என்றைக்காவது நம்ம குழந்தைகள் அதுவும் குறிப்பா பெண் குழந்தைகளை தொழுக சொல்றது உண்டுமா ஆண் குழந்தையாவது ஏதோ பள்ளிவாசலுக்கு அத்தாவோட சேர்ந்து போனா போலாம் பெண் குழந்தைகள் வீட்டில் தொழுகிறது சாதாரண பழக்கத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஆயிருக்கு பெண் குழந்தைகளை தொழுக சொல்றது பழக்கத்திலே இல்லைங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா சில வீடுகளில் பார்த்திருக்கிறோம் பெண் குழந்தைகளை ஃபஜிர் கிழக்கு விடுங்க அப்படின்னு சொன்னா பாவம் புருஷன் வீட்டுக்கு போய் கஷ்டப்படுற பிள்ளை இருக்கட்டும் இங்கே சோமஸ் இப்படி சொன்னா அப்படி ஆயிருது அது கஷ்டப்பட போகுதுன்னு சொன்னா கஷ்டமா ஆயிருது இங்க தொழுக பழக்கி இருந்தால் புருஷன் வீட்டுக்கு போய் புருஷனையும் தொழுக சொல்லாது ஏன் சோதனை பழக்க முடியாது நம்முடைய வீட்டுடைய சூழ்நிலை ராத்திரி எட்டு மணி ஆச்சு ஒன்பது மணி ஆச்சு சாப்பிட்டோம் இஷா தொழுத உடனே படுத்துறணும் காலையில நாலு மணி நாலரை மணி பாங்க சொல்ற நேரம் வந்துச்சா இல்ல வீட்டுல எல்லாம் லைட் போட்டுனு ஒருத்தர் கொடுத்த சந்தோ சத்தம் போட்டு பேச ஆரம்பிச்சிடணும் பகல் மாதிரி ஆயிரணும் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு எப்படி வீடு ஆகுதோ அது மாதிரி வீடு அஞ்சு மணிக்கு ஆக்குங்க எல்லாரும் சொல்லுகிறாங்களா இல்லையா பாருங்க ஒரே அதாவது இதுக்கு ஒரு ஒரு நுணுக்கம் இதுதான் வீட்டில் எல்லாரும் தொழுகணும் என்ன செய்யணும் முதல் விஷயம் சீக்கிரம் படுக்கணும் ராத்திரி பன்னெண்டே முக்காலுக்கு படுத்துட்டு காலையில் சொல்றாருங்க பஜருக்கு எந்திரிக்கலான்னு நினைச்சேன் நீ நினைச்ச என்ன மையத்து போயிருமே அது படுத்தது பன்னெண்டே முக்காலுக்கு பஜருக்கு எங்க எந்திரிக்க போறாருங்க எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு சொல்றாரு தொழுகணும்னு தான் நினைச்சேன் பன்னெண்டே முக்காலுக்கு படுத்தா எப்படி தொழுக முடியும் ரெண்டு மணிக்கு படுத்தா எப்படி தொழுக முடியும் அங்க எழுந்து விற்கிறதானால் எங்க பிடிக்கணும் இங்க பிடிக்கணும் படுக்கிற நேரம் ஒன்பது மணிக்கு முந்தி படுத்துறணும் கடை பதினோரு மணிக்கு தானே மூடுற ஏன் மூடுறீங்க
இப்ப போட்டி போட்டு போட்டி போட்டு முந்தி எனக்கு தெரியல ஒன்பது ஒன்பது வரைக்கும் கடை மூடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அன்னைக்கு போற ஏதோ எனக்கு ஒரு வேலையா போற பத்தரை மணிக்கு கடை திறந்துருக்கு அப்பதான் தீபாவளி முடிஞ்சிருக்கு மனுஷனுக்கு அப்பாவது ஓய்வு வேணாமா பத்தரை மணிக்கு கடை திறந்திருக்கு அது பக்கத்து கடையும் திறந்திருக்கு இவர் எப்ப மூடுவார் அப்பதான் அவர் மூடுவார் அவர் எப்ப மூடுவார் அப்பதான் இவர் மூடுவார் என்ன ஆகும் விளம்பரத்துக்கு <laughs> எந்த விளம்பரத்தில் பாருங்க வெறும் ஆம்பளையோட இருக்காது அதில் ஒரு பொம்பளை கட்டாயம் வேணும் எந்த புஸ்தகத்தில் பாருங்க கட்டாயம் வேணும் பெண்கள் சைத்தானுடைய அம்புகள் என்று சூழல் ஆயிசா அதனாலதான் யாரோ ஒருத்தர் எழுதிருந்து படிச்சேன் பேயினால ஒரு வேலையை செய்ய முடியலண்டா பேய் மனசனை கெடுக்குது அந்த பேயினால ஒரு வேலையை செய்ய முடியலண்டா பொம்பளை அனுப்புறான் அனுப்புறான் பேய் ஒரு பெண் போய் கெடுத்து விட்டு வந்து விடுவாள் ஏனென்றால் பெண்ணிலே இயற்கையான அப்படி ஒரு கவர்ச்சி இருக்கிற காரணத்தினால் அவளால் அதை செய்ய முடிகிறது என்பதால் தான் ரசூலுல்லா அல்லாசல் பெண்களை சைத்தானுடைய அம்பு என்று சொன்னார் ஆகினால தாய்மார்கள் நம்முடைய குடும்பத்தை கணவராகட்டும் மனைவி ஆகட்டும் அது மக்களாகட்டும் அவர்களை எந்த சூழ்நிலையில் வளர்த்துமோ அந்த சூழ்நிலையின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் எது சந்தோஷம் எது சந்தோஷம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள் ஹராமான உணவு சாப்பிட்டால் இது உலகத்திலையும் கெடுதி செய்யும் ஆகிரத்திலையும் கெடுதி செய்யும் இது நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் இன்னும் நாரா நரகத்தினை நெருப்பை சாப்பிடுகிறார்கள் அதனால முதல்ல பழக்கும் போதே குழந்தையை பழக்கணும் பிஸ்மில்லா சொல்லு ஹலாலான்னு பாரு ஹலாலான்னு சாப்பிடணும் ஹலாலா செய்யணும் ஹலாலா சம்பாதிக்கணும் ஹலாலா ஆடணும் ஹலால் ஹலால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் குழந்தையுடைய மனசுல பதிஞ்சு நான் ஹலால் தான் சாப்பிடணும் குழந்தை எங்க போனாலும் கேட்கணும் இது ஹலாலா ஹராமான் யாரோ சொல்லுவாங்க நம்ம ஜமாத்தில் போயிட்டு வந்தவங்க ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போயிருந்தாங்களாம் அந்த நாட்டில் எல்லாரும் கேட்குற பழக்கம் தானே பிள்ளைகளை நீ என்னவாக போற முதல்ல சொல்றது ஜனங்க சொல்றது எனக்கு தெரியல முதல் வந்து என்ன முதலீடு இல்லாத போல இருக்காது அதனால டாக்டர் ஆகணும் அடுத்தது இன்ஜினியர் அப்புறம் அது இது அது ஆகணும் இதாகணும் குழந்தை பேசிக்கிறாங்க அப்படியே அந்த மிஸ் கேட்டுச்சான் குழந்தைகள்ட்ட நீ என்ன ஆகிறேன்னு ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சு டாக்டர் ஆகணும் ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சு நான் ராக்கெட்டில் போறேன் ஒரு குழந்தை என்னமோ சொல்லிச்சு ஒரு குழந்தை எந்திரி சொல்லிச்சா என்ன ஆகிறேன்னு சொல்லி நான் சஹாபி ஆகணும் மிஸ்ஸுக்கு விலங்குல என்ன சஹாபி அப்ப சொன்னாங்க எங்க வீட்டுல படிக்கிறாங்க அமல்கள் சிறப்பு இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறாங்க அதுல சஹாபாக்களை பத்தி வருது அவங்க எல்லாம் அப்படி இருந்தாங்க அப்படி இருந்தாங்க வருது அந்த மாதிரி ஆகணும் அந்த மாதிரி விலங்குல அது மாதிரி போன் பண்ணி கேட்டாங்க போனாங்க வந்தாங்க ஒரு நிகழ்ச்சி உண்மையான நடந்த நிகழ்ச்சி யாரு அதை நேரில் சொன்னவங்க இருந்து கேட்டவங்க கிட்ட கேட்டேன் நான் ஏன் நம்ம குழந்தை சஹாபியாகனு சொல்லுமா நம்ம குழந்தை இப்போ கொஞ்சம் யோசிக்கல நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தை ஒருத்தர் ஒரு விளையாட்டு சாமான் கொடுத்துருந்தார் பந்து அந்த பந்தில் எழுதி அந்த குழந்தைக்கு பழக்கி கொடுத்துருந்தார் அல்லாஹும் மஹதின் நாஸ் ஜமியா அந்த பந்தில் எழுதியிருக்கு அல்லாஹும் மஹதின் நாஸ் ஜமியா யாரெல்லாம் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஹிதாயத்து கொடுப்பாயாக அந்த பந்தை எடுக்கும் போதெல்லாம் அந்த குழந்தையை சொல்ல சொல்லி பழக்கி இருக்கிறார் அந்த குழந்தை எடுத்துட்டு அது படிக்கும் அது படிக்கிறதோ இல்லையோ அப்படி சொல்லுது அல்லாஹும் மஹதின் நாஸ் ஜமியான்னு சொல்லுது நம்ம வீட்டில் என்னைக்கு செஞ்சோம் நாம எவ்வளவு பேசினாலும் சரி இதையெல்லாம் இங்க பேசணுமே தவிர வீட்டுக்குள்ள கால் வைக்கும் போது நாம் அவர்களாக ஆகித்தான் பேசணுமே தவிர அவர்கள் நாம ஆகி பேச மாட்டார்கள் நாம உள்ள நுழைஞ்ச உடனே நாம என்ன செய்திருவோம் இந்த சட்ட வெட்டிலாம் அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனா மாறிடுவோம் என்னவா மாறிடுவோம் அவங்க எந்த நிலைமையில் இருக்கிறாங்களோ அந்த நிலைமைக்கு நாம மாறிக்கும் அதாவது அறிவின் நிலையை விட்டு ஆசையின் அடிப்படைக்கு போயிடுவோம் வீட்டுல போய் பேசுறதெல்லாம் என்னவா இருக்கும் நம்ம உள்ள போய் பேசுறதெல்லாம் என்னவா இருக்கும் போன உடனே இன்னைக்கு போனோம் வந்து ஜும்மா தொழுதுட்டு போனோம் போன உடனே இன்னைக்கு ஜும்மால அதிருப்தி இப்படி பயம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் அப்படி பேசி கேட்டுருக்கீங்களா தம்பி வீட்டில் உங்க வீட்டில் அப்படி கேட்டுருக்கீங்களா இனிமேல் சரி இப்பவும் சரி அப்படி இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம் அது மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் வந்துச்சு ஒரு ஊர்ல ஒரு நல்ல காரியம் நடந்துச்சு அதை பத்தி பேசுறது ஆகிரத்தை பத்தி பேசுறது ஆகிரத்தை பத்தி பேசுறது எனக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் யாபகத்துக்கு வருதான நேரம் இல்லை ஆகிரத்தை பத்தி பேசுறது எப்பவும் சாதாரண பேச்சுல பாருங்க தீன்கிறது அசல்ல பயான் பண்றதுக்கு பேர் தீன் இல்லை பயான் எல்லாரும் பண்ணலாம் 
இப்ப நான் பயான் பண்ற மாதிரி இங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க விட்டா பயான் என்ன விட மூணு பங்கு பண்ணுவாங்க அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பயான் பண்றது ஒண்ணு இல்ல பயான் பண்றது தன் தான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறத சொல்றது அது வேற மாலுமாத் வேற மாமூலாத் வேற மாலுமாத் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற விஷயங்கள் இல்லை இல்லை நான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க விஷயத்தை சொல்றேன் மாமூலாத் செயல் நம்முடைய செயல்பாட்டில் தீன் வரணும் செயல்பாட்டில் தீன் வந்ததுக்கு ஒரு பெரிய அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய வீட்டில் சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது நாம் அல்லா ரசூலை பத்தி பேசுறோம் ஆகரத்தை பத்தி பேசுறோம் அலால் ஹலாம் பத்தி பேசுறோம் சொர்க்க நரகத்தை பத்தி பேசுறோம் மௌத்தை பத்தி பேசுறோம் வீட்டில் மனைவியோடு படுக்கையில் இருக்கும் போது ஆகரத்தை பத்தி பேசுறோம் சொர்க்க நரகத்தை பத்தி பேசுறோம்னா நாம் இப்ப தீனில் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அர்த்தம் இது அடையாளம் சகோதரர்கள் இன்னொரு அடையாளம் வெளிப்படையா அடுத்து அதாவது அதுக்கும் கொஞ்சம் முந்தி உள்ள அடையாளம் சலாம் சொல்றது வீட்டுக்கு போனோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்லணும் உலகத்தில் எல்லாருக்கும் சலாம் சொல்லணும் வீட்டுக்கு போனா மட்டும் எப்படி அது போய் சலாம் சொன்னா நல்லாவா இருக்குது என்னங்க சலாம் பிள்ளைய பார்த்தா அத்தாவை பார்த்தோம்னா அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்லணும் அத்தா வலைக்கும் சலாம் சொல்லணும் அல்லது அத்தா அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்றாரு அவங்க வலைக்கும் சலாம் சொல்றாங்க பிள்ளை வெளியே போகும்போதும் வெளியே இருந்து வரும்போதும் அத்தா அது இவர் கணவர் வீட்டுக்கு போகும்போதும் அது மாதிரி மனைவி பார்த்த உடனே முதல்ல சலாம் சொல்லணும் வலைக்கும் சலாம் சொல்லணும் பாருங்க எந்த வீட்டில் சலாம் இருக்கோ அந்த வீட்டில் சலாமத்து உண்மையிலேயே இருக்கும் நீ வேண்டாம் இன்னிலிருந்து ஏன்னா அவங்க பயான் கேட்டிருக்கிறாங்கல்ல நீ கூட்டிட்டு வந்தவங்களும் அதனால புதுசாக சொல்ல வேண்டியது இல்லை பத்தி அஜா அஜாஜ் சொன்ன மாதிரி சலாம் சொல்லிக்கலாமா இனிமேல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் என்னத்தை கேட்டு வந்து சலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஏன்னு கேட்பாங்க அவங்க அதனால இப்போ ஒரு லேஸ் இது இந்த நம்ம அஜத் மாதிரிலாம் சேர்ந்த பெண்கள் என்ன இத்தியமா இது அதனால அவங்களும் கேட்டிருக்கிறாங்க போனோடனே இப்போ சலாம் உண்மையிலேயே சலாம் அலைக்கும் என்ற வார்த்தை இருக்க மனிதர்களுக்கு இடையில் ஒரு பாசப்பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது அப்படி ஒரு பாசப்பிணைப்பை ஏற்படுத்திட்டால் அசலாம் அலைக்கும் சொல்லி அலைக்கும் சலாம் சொன்ன பிறகு அந்த சண்டை நிலைமை இருக்காது ஆகினால் அது சொல்லணும் பிள்ளை குழந்தைகளை ஆசை ஆசையின் அடிப்படையில் வளர்க்கக்கூடாது அறிவின் அடிப்படையிலே வளர்க்கணும் அல்லாஹுடைய ஹுக்குமின் அடிப்படையில் வளர்க்கணும் ஆரம்பத்திலிருந்தே செய்யணும் பாவமான காரியங்களின் மீது ஆசை வராமல் என்ன பாதுகாப்பு செய்யணுமோ அது செய்யணும் அனுகோடணும் பாதுகாப்பு செய்யாம பாவம் எல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு இப்ப முடியலையே தவிக்கிறது இருக்குதே அது புத்திசாலித்தனம் இல்லை அங்கேனால முன்கூட்டியே செய்யணும் சரி இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்படி நடந்து வந்துட்டுமே இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு வழியில் நடந்து போயிட்டோம் நம்ம குடும்பங்கள்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு எங்க போகக்கூடாது அங்க போயிருச்சு இப்ப என்ன செய்யறது ஆரம்பத்தில் சொல்லி இருந்தா சரி ஒருத்தர் ஆரம்பத்தில் நடந்திருக்கலாம் இப்ப எல்லாம் விட்டுட்டோம் இப்ப என்ன செய்யறது இப்போ ஒண்ணு தவறு இல்லை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என்ன செய்தா ஆகும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து யோசிக்கணும் என்ன செய்தா நம்ம குடும்பம் சரியாகும் திடீர்னு போன உடனே வீட்டுக்கு போன உடனே என்னிலிருந்து மகரிப்பில் இருந்து எல்லாரும் தொழுகணும் யார் தொழுக மாட்டாங்க நிச்சயமா தொழுக மாட்டாங்க இன்னும் யாரும் டிவி பக்கத்திலே போகக்கூடாது அதை விட்டு நகர்ந்து வர மாட்டாங்க அப்புறம் என்ன போனா அப்படி பிடிச்சுக்கிட்டா என்ன செய்யறது அப்படி சொல்லக்கூடாது பின் என்ன செய்யணும் மெது மெதுவா தாயின் தகப்பனை சேர்ந்து குழந்தைகளுக்கு உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு மெது மெதுவா இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி 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 தீன் ஆர்வம் ஊட்டுவதன் மீது தான் வறுமை தவிர வெறும் பயமுறுத்தலின் மீது தீன் வராது பயப்படுத்தி தொழுக சொன்னா நான் பார்த்திருக்கேன் எத்தனை பையனில் பார்த்திருக்கிறேன் பயப்படுத்தி தொழுகல என்ன அடிப்பு ஓதப்பன்னு சொன்னா தொழுமா ஒன்னு செஞ்சிருக்க மாட்டான் அவ்வளவுதான் அஜர் தப்பியா சொல்ற நான் பார்த்துக்கிறேன் உன்னே தொழுவா தொழுதுகிட்டே என்ன செய்யறான் பின்னால இப்படி கை கட்டி இருக்கிறான்ல அவன் பாக்கெட்ல கை விடுறான் அதுல இருக்கிற பட்டாணி கடலையை எடுத்து ருக்குல போகும்போது வாயில போட்டுக்கிறான் இவனை தொலைவு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் பார்த்திருக்கிறேன் உலகத்துல இந்த கொடுமையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இப்படி ஆயிட்டேன் இவன் பாக்கெட்ல விட்டா பரவாயில்ல அவன் பாக்கெட்ல பட்டாணி கடலை இருக்கு இவன் எடுத்து நிற்கிறான் சின்ன பையனு ஆனா இப்படி பழகனா பெருசானால அதானே வரும் அதனால சகோதரிகளே தாய்மார்களே குடும்பத்தை பக்குவமா வளர்த்துறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு யோசிங்க மௌத்தொண்டு இருக்கிறது மௌத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை இதோடு முடிவதில்லை சொல்ல போனால் ஆகிரத்துடைய வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கை இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை இல்லை ஏதோ வந்திருக்கிறோம் எப்போ போவோம் தெரியாது அதான் நான் சொன்ன பீ துணியில் வந்தோம் கபன் துணியில் போக போறோம் அதே மாதிரி அதுவும் இதுவும் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி ரெண்டு இடத்துல துணி துணிக்கு பேர் மாறி இருந்து மூணு இடத்துல ஆளுக்கு பேர் மாறி இருக்கு ரெண்டு இடத்துல துணிக்கு பேர் மாறுது ரெண்டு இடத்துல ஆளுக்கு பேர் மாறுது ரெண்டு இடத்துல குளிக்கிற பேர் மாறுது குழந்தை பிறந்த உடனே குளிப்பாட்டுறாங்க மௌத்தான பிறகும்
ஜனாசா வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அல்லம்மா வர்றாங்களா கேட்பாங்க இங்க மையத்தின் பேர் அங்க குழந்தைன்னு பேரு இங்க மையத்தின் பேரு அங்க குழந்தைன்னு பேரு இன்னொரு இடத்துலயும் பேர் மாறுதுங்க அது ரொம்ப விசேஷமான இடம் தான் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய இடம் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள வந்துட்டாரா மாப்பிள்ள போயிட்டாரா மாப்பிள்ள உட்கார்ந்தாரா மாப்பிள்ள நின்றாரா மாப்பிள்ள ஒண்ணுக்கு இருந்தாரா மாப்பிள்ள ரெண்டுக்கு இருந்தாரு அவர் பேர சொன்னா என்னவா இந்த கூட இருக்கிற ஆளுகளும் மாப்பிள்ள கூட போகும்போது இவங்களும் அப்படி ஒரு நடை இனி இந்த கிழவிகள் சீலை கட்டிட்டு வரும்போது பார்த்தா அந்த பழைய சீலை காஞ்சிபுரம் சீலை வாங்கினது கட்டிக்கிட்டு இதுகளும் சேர்ந்து ஒரு பொண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு அதுகளுக்கு ஒரு நினப்பு இதுகளுக்கு ஒரு நினப்பு மாப்பிள்ளைங்கிற பேர்லயே அப்படி ஒரு பந்தா இருக்கு இல்லைங்களே பேரே சொல்றது இல்லையா இன்னைக்கு அவரே ஏன் விளங்குற இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பொண்ணு வந்துச்சா மாப்பிள்ள வந்துச்சா பொண்ணு போச்சா மாப்பிள்ள இருக்குதா பொண்ணு மாப்பிள்ள பொண்ணு மாப்பிள்ள பொண்ணு மாப்பிள்ளன்னு அவங்களை ஏத்தி விடுறது பின்னால அவதிப்பட போறாங்க இப்ப கொஞ்சமா ஒரு வாரத்துக்கு அப்படி தூக்கி விட்டு நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணி அப்படி ஹைரல்லாக தேசாக்கிட்ட சகோதரிகளே தாய்மார்களே உண்மையில குடும்பத்தை பக்குவமா வளர்த்திட்டா அதை விட பேரூர் பெரிய காரியம் இல்லை பக்குவமா வளர்த்த முயற்சி செய்யுங்க உங்களுடைய கார்பன் காப்பி நீங்க என்ன நடக்கிறீங்களோ அதான் குழந்தைகள் நடக்கும் அதனால நீங்க நடக்கிறது தெளிவா இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வர முயற்சி செய்யுங்க திடீர்ந்து வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னைக்கு சலாமில இருந்து ஆரம்பிங்க குழந்தைகளை சொல்ல சொல்லுங்க அவரை தொழுக அவராது இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்சால அல்லாஹ் தான் லேசாக்குவான் அதனால பெண்களுக்குள்ள விதிமுறைகளும் ஆண்களுக்கு விதிமுறை எல்லாரும் அவரோட நல்லா இருக்கிறதுக்கு தான் இருக்க தவிர கஷ்டப்படுறதுக்கு இல்லை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள அல்லாஹ் தௌஃபிக் தருவானாக வாக தவானாக